Venirea Domnului Isus în mod special este subiectul central, pentru că lucrurile se pot întâmpla oricând, nu putem ști cu certitudine care este ziua sau care este ceasul, dar Domnul Isus cu adevărat vine. Este vorba de trezirea fiecăruia individual. Înainte de a veni o trezire în biserică, este vorba ca fiecare să aibă atitudinea corectă înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul acela este foarte tăios, este ceasul în sfârșit să vă treziți din somn. Adică în cele din urmă, treziți-vă, măcar acum, noaptea aproape s-a sfârșit, se apropie ziua, vine Domnul. Și bineînțeles, foarte puțin se mai vorbește de venirea Domnului. Pentru noi și cel puțin pentru mine, așa cum mi l-a dat Duhul lui Dumnezeu, încă de la început a fost subiectul de maximă importanță. Pentru că prin prisma faptului că Domnul vine, noi trebuie să ne trăim viața altfel. Și în primul rând trebuie să se întâmple ceva în noi. Vreau să vorbim despre două lucruri. În primul rând, să dăm răspuns la întrebarea aceasta. Cât de aproape este răpirea de noi? Credem noi că Domnul poate să vină? Cu adevărat credem că poate să vină azi sau mâine? Bineînțeles, teoretic spunem, da, credem. Cu adevărat, este o posibilitate ca Domnul să vină foarte curând? Sau că mai sunt lucruri care trebuie să se împlinească? Asta e prima întrebare. Unde ne aflăm noi în istorie? Unde suntem noi pe ceasul lui Dumnezeu? care a început să bată cu mulți ani în urmă. Și a doua chestiune este cine va pleca. Sau mai degrabă, care sunt condițiile care trebuie împlinite pentru ca noi să fim siguri că vom pleca în ziua aceea. Și am să încep cu prima parte, cronologia evenimentelor finale. Nu știm ziua, dar știm că Dumnezeu are lucrurile fixate bine în timp. Și El lucrează cu cifre exacte. El nu lucrează aleatoriu, nu lucrează întâmplător. Și văzând calendarul lui Dumnezeu pe care o să vi-l Schițez aici, cam unde ne aflăm noi, cam în ce parte a istoriei ne aflăm noi potrivit Scripturii. Lucrul ăsta este foarte serios. Gândiți-vă la un examen. Ai un examen, ai terminat medicina sau dreptul și ai un examen de licență. Te-ai pregătit șase ani sau cinci ani în facultate. Pentru ziua aceea când îți vei da examenul. Dacă îl pici, tu mai ai o șansă. Mai dai încă o dată, mai dai licența, încă o dată, de două ori. Ei bine, la răpirea bisericii ai o singură șansă. Și examenul ăsta nu e nici anunțat, nu spune în ziua cu tare a examenului, trebuie să fii pregătit oricând pentru examenul acela. Este un examen care durează o singură secundă și în funcție de cum te vei prezenta la acel examen, se decide a doua șansă nu există. A doua șansă la răpire. Dacă mai sunt șanse în necaz, vom discuta și despre asta imediat. Este un examen și toți vom trece prin el. Am toate motivele să cred că noi suntem generația care vom trece prin acest examen și că... Din păcate, dacă lucrurile nu se schimbă în mod radical în biserica creștină română din țară și din afara ei, foarte puțin vor trece acest examen. Dar lucrurile se pot schimba dacă va fi deschidere și dorim ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Este o cronologie a faptelor. Ea începe în momentul în care Daniel se roagă lui Dumnezeu având în vedere faptul că poporul Israel se afla în robie. Și ceasul lui Dumnezeu începe momentul în care Daniel se roagă lui Dumnezeu și spune că după cartea prorocului Ieremia a văzut că trebuia să treacă 70 de ani cât trebuia să stea poporul în robia babiloniană. Dumnezeu i-a avertizat 40 de ani că dacă nu se pocăiesc vor fi duși în robie. Ei nu s-au pocăit și foarte clar Dumnezeu îi duce în robie. Din momentul acela este decis un timp de 70 de ani iar la sfârșitul celor 70 de ani, în Daniel, capitolul 9, Daniel face o rugăciune și îi cere lui Dumnezeu să-l aducă pe Israel înapoi, să ierte păcatul, iar Dumnezeu îi dă un răspuns și răspunsul este în legătură, atenție, cu poporul Israel. În capitolul 9 din cartea Daniel nu-i vorba nici de națiunile lumii, nici de biserică, pentru că biserica, evident, a fost o taină în vremea Vechiului Testament. Este vorba de poporul Israel. Și la Daniel capitolul 9, versetul 24, spune așa, 70 de săptămâni, 70 de cicluri de câte șapte, au fost cotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetare fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetruirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Adică până la sfârșitul istoriei umanității, când Sfântul Sfinților va fi, adică Mesia va fi pus pe scaunul de domnie al tatălui său David. Să știi dar să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul cârmuitorul vor trece șapte săptămâni. Apoi, timp de 72 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. Și se fixează când vor începe ele să se desfășoare. De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Când s-a dat porunca pentru zidirea din nou a Ierusalimului? Foarte simplu, în vremea lui Neemia. La Neemia, capitolul 2, versetul 6, 
Se spune așa, împăratul lângă care ședea și împărăteasa mi-a zis atunci, cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce. Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Apoi am zis împăratului, dacă găsește împăratul cu cale să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de ruc ca să mă lase să trec și să intru în Iuda. Și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, să-mi dea lemne să fac grins pentru porțile cetății de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. În Neemia, în capitolul 2, începe să se desfășoare acest ciclu de 70 de săptămâni. Fiindcă este dat anul exact al împărăției lui Artaxerse, putem să fixăm anul. Este anul 445 înainte de Hristos. Deci sunt 483 de ani din anul 445. Și de la darea poruncii pentru zidirea Ierusalimului trebuia să treacă 483 de ani. Dacă scazi anii respectivi, îți dă anul morții Domnului Isus. Mulți au făcut calcule și le-a dat exact ziua în care Domnul Isus avea să fie omorât. Pentru că după cele 69 de săptămâni, spune, după aceste 62 de săptămâni plus 7, 69, unsul va fi stârpit sau va fi ucis și nu va avea nimic. Dacă voia cineva, ei puteau să calculeze exact, acolo nu era cu nu știm data și nu știm ziua și ora. Din momentul acesta se face o pauză, pentru că între săptămâna 69 și săptămâna 70 intră o perioadă de, spunem așa, paranteză. În perioada aceasta de început a epocii bisericii mai spune ceva la versetul 26, după aceste 62 de săptămâni, Unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și Sfântul Locaș. Ce s-a întâmplat aici la anul 70? A venit poporul unui domn și a distrus cetatea și Sfântul Locaș. Aici s-a dărâmat al doilea templu. Templul a fost distrus la anul 70. Asta este deja în epoca bisericii. Cât durează această epoca bisericii? Normal, nimeni nu știe. Vremea aceasta a bisericii nu are o definiție exactă. Ea nu apare în scriptură cu un anumit număr de ani. Dar ea este foarte bine încadrată. Este un ceas aici și e o zi când vremea bisericii se va sfârși. Și o să discutăm și de ce răpirea trebuie să fie aici și nu mai târziu. Și trebuie ca după această epocă a bisericii să înceapă cea de a 70-a săptămână. Cât durează necazul cel mare? 7 ani. Noi suntem aici în vremea bisericii și în vremea bisericii sunt câteva lucruri, să știți. Și aici în vremea bisericii noi nu știm exact în perioada aceasta cât durează. Dar este o perioadă de început a bisericii și anume atunci când se distruge Ierusalimul la începutul epocii bisericii și mai este ceva care trebuie să se întâmple la sfârșitul epocii bisericii și anume ca să fie a 70-a săptămână pentru Israel pentru că spunem cele 70 de săptămâni au fost decise pentru Israel. Asta îi dă Dumnezeu. Pentru ca Israel să poată să intre în a 70-a săptămână, ce trebuia să se întâmple chiar înainte, în perioada finală, ca Israel să fie înapoi în țară. A 70-a săptămână este în legătură cu Israelul, nu în legătură cu biserica. De aceea biserica nu are ce căuta aici. Sunt două entități diferite. Sunt 70 de săptămâni pentru Israel. Iar biserica este doar o paranteză în timpul acesta. La începutul epocii bisericii, Ierusalimul a fost distrus și Domnul, vă aduceți aminte ce le-a spus ucenicilor? Vă uitați voi la zidurile astea, nu va mai rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmat. Cât timp a mai durat? 34-36 de ani, până când a venit poporul unui domn, cum spune aici, care va veni, a destrus cetatea și Sfântul Locaș și Israel a fost răspândit. După aceea, în anul 135, ce a mai rămas, s-a distrus total. Dar la sfârșit, ceea ce ne arată nouă că suntem în epoca, în mijloc, nu știm cât avea să dureze, dar la sfârșit, ceea ce ne arată că ne apropiem de sfârșit, este că Dumnezeu îl pregătește pe Israel pentru destinul lui final, adică pentru a 70-a săptămâni. Și ca să fie pregătit, el trebuia în primul rând să fie în țara lui. Spune Apostolul Pavel, Romanii 11 cu 25, o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. O parte din Israel a căzut în împietrire, de ce nu toți? Pentru că o parte, adică apostolii și mulți dintre creștini la început au fost iudei. Dar o parte a căzut în împietrire până va intra numărul de plin al neamurilor și atunci tot Israelul va fi mântuit. Pentru ce este această 70-a săptămână? Pentru ca tot Israelul să fie mântuit. Israelul trebuie să ajungă să-l cunoască pe Mesia pe care l-au respins, dar îl vor cunoaște ca națiune în cei șapte ani. Și unul dintre scopurile necazului este ca Dumnezeu să-l facă pe Israel, să-l cunoască pe Mesia pe care l-au străpuns. Iar la sfârșit, în Zacaria spune că îl vor plânge, cum plânge cineva pe întâi născut, și vor vedea pe muntele măsinilor pe cel pe care l-au străpuns. Ei îl vor primi. Aici a intrat Israel în țara lui. Din momentul acesta începe o scurtă perioadă de timp. Aici ne aflăm noi în istorie. Este o scurtă perioadă de timp 
în care trebuie ca să se întâmple ceea ce Scriptura numește începutul durerilor. Pentru că acestea sunt durerile nașterii. Domnul spune că va fi, așa va veni necazul acela, ca durerile peste femeia însărcinată, ca durerile nașterii. Dacă acestea sunt durerile nașterii, pentru că sunt chinuri cumplite ale pământului, este judecata lui Dumnezeu asupra pământului, începutul durerilor pentru o femeie însărcinată și aduce aminte cum încep durerile, nu? Întâi un pic, rar și pe urmă ceva mai tare. Perioada aceasta de aici până la răpire poartă numele de începutul durerilor. Când au început durerile? Din 48. În Matei 24, 32, am să citesc, spune în primul rând despre smochin. De la smochin învățați pilda lui când îi fregezește și înfrunzește mlădița, să știți că vara este aproape. Care e smochinul care a înfrunzit și a fregezit mlădița? Israelul. Ce nu are Israelul? Exact ca smochinul acela care l-a blestemat Domnul? Rod în el. Nu are rod pentru că Israelul doar câțiva sunt acolo care s-au pocăit, dar rod nu are. În schimb, înfrunzește, te duci în el, este o țară foarte prosperă. Aproape poți să compar cu ce vezi aici în Austria, gradul lor de prosperitate. Chiar în unele locuri cred că e mai înalt. Bun, au frunze, au început smochinul să înfrunzească. Știți că vara este aproape, adică faptul că Israelul se va pocăi în întregime. Tot așa când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Fiul omului, Domnul Isus este aproape să vină. Când veți vedea toate aceste lucruri și dă mai multe, nu o să le luăm acum în detaliu, am vorbit de multe ori, este vorba de boli despre cutremure de pământ, despre război și vești de război și la asta facem noi actualizare lunar sau la trei săptămâni. Ca să vedem că durerile acestea nu doar că au început, ele au început în 1948. De fapt, de atunci, dacă e să te uiți, încă unul dintre semne spune că atunci vă vor da să fiți chinuiți și veți fi prigoniți și urâți de toate neamurile pentru numele meu. Și mulți spun, asta se va întâmpla în timpul necazului. Și în timpul necazului aici e vorba de prigoana asupra bisericii. Dragii mei, este prigoana asupra bisericii? Sau mai bine spus, a fost prigoana din 48 încoace? Cea mai aprigă din toată istoria. De aici, din 48 încoace. De ce? Pentru că în perioada aceasta, după 48, au început regimurile comuniste. Și nu doar în Europa, deci și în Rusia, ci mai ales în China și în statele din Asia. În Birmania, în Laos, în Vietnam, acolo creștinii au fost măcelăriți. În China au fost uciși. Prigoana este împreună cu celelalte semne. Ea este intensă și este până astăzi. Până astăzi este prigoană. Noi vorbim acum despre cutremure de pământ și cele mai mari cutremure de pământ din istorie când s-au întâmplat în perioada aceasta. Și este de așteptat ca pe măsură ce apar durerile nașterii, aici nu-i vorba de răpire, pentru răpire nu-i da niciun semn. Este dat semn pentru a 70-a săptămână, pentru cei șapte ani. Și înainte ca să vină durerile nașterii, ca să se nască un cer nou și un pământ nou, este de așteptat să se intensifice. Au fost cu tremure tot timpul, dar cele mai mari când au fost în perioada aceasta de final. De exemplu, a fost cu tremurul din Indonezia, vă aduceți aminte, în 2004, care a generat un tsunami care a omorât un sfert de milion de oameni, 250 de mii. A fost de 9 și ceva în Indonezia. Pe urmă a fost unul în Haiti care a fost doar de șapte și ceva, dar au omorât tot așa 250 de mii de oameni. Vă gândiți bine, 250 de mii de oameni. Cu tremure cum n-au mai fost niciodată. Poți să spui, au mai fost uragane, nu? Întreba frate, zice, a mai fost vreodată așa? Da, întotdeauna au fost, dar niciodată n-au fost de dimensiunea asta. Harvey a fost de trei ori mai dezastros decât Katrina. Și Irma, care n-a făcut atât de multe victime, nici într-o parte, nici în alta, a fost atât de intens de categoria 5 plus, dacă ar fi fost categoria 6, îl băgau în categoria 6 și a stat așa timp de 3 zile. Niciodată nu s-a mai întâmplat asta. Ele se intensifică și Dumnezeu prin aceasta vrea să ne arate nou că este foarte aproape să se producă răpirea bisericii. Vremea aceasta, dinainte celor șapte ani de judecată, se numește începutul durerilor. Unde suntem noi? Nu la începutul durerilor, ci la sfârșitul începutului durerilor. Cât credeți că se va mai întinde începutul acesta al durerilor? Cât poate să se întinde în timp? Unii au zis foarte simplu și este justificat că Domnul continuă aici la Matei și spune la versetul 34, 24 cu 34, după ce spune Desmochin că învăța pilda lui, spune tot așa când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la ușă, el este foarte aproape să vină. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri și... Pe bună dreptate, unii au spus că nu va trece generația aceasta. Întrebarea cea mai importantă pentru mulți a fost cât durează o generație. Unii au zis 40 și de aceea au făcut în 88 o carte, 88 de motive pentru care răpirea în 88. Răpirea n-a fost în 88 pentru că o generație nu durează 40 de ani, ci spunem salmul 90, cât este dat omului să trăiască, 70 de ani și pentru cei mai tari, 80 de ani. Câți ani se împlinesc anul acesta de la votarea primei rezoluția ONU? Chiar 70. În octombrie, luna viitoare, se împlinește 70. 
pe 14 mai se împlinesc 70 de ani de la înființarea statului Israel. Din momentul ăsta, 70-80, aici oricând, Domnul spune, nu va trece generația. Noi suntem aici. Eu nu pot să spun că în anii ăștia 10, sigur, va fi răpire. Dar oricum, noi suntem aici. Începutul durerilor nu se va întinde la nesfârșit. Trebuie să vină un necaz ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Trebuie să vină adevăratele durere ale nașterii. Pentru că toate judecățile acestea sunt mult mai mici decât ceea ce va fi în timpul necazului. Cu tremure, dacă sunt de 9 și ceva, vor fi cu tremure care vor trece de 10 grade. Cu siguranță. Dacă vedeți acum uragane, vor fi uragane mult mai mari. Dacă vedeți vulcan că erup, este unul acum care dă semne de neliniște la Yellowstone, care nu e un vulcan, este un megavulcan. Și mai este unul pe sub Napoli, în Italia. Deci sunt megavulcani în așteptare, domnul îi ține acolo. El are și cămările grindinei pregătite pentru ziua judecății, are și vulcanii pregătiți pentru ziua judecății. Și rămâne doar ca biserica să fie luată. Iar aici, în a 17-a săptămână, se vor declanșa toate aceste lucruri. Ce lipsește însă să se întâmple? Să se sfârșească vremea bisericii. Cum se sfârșește vremea bisericii? Cu răpirea bisericii. De aceea răpirea trebuie să fie aici. De aceea și putem vorbi mult despre asta. Pentru că aceasta marchează, nu poate să înceapă a 70 săptămână cât timp este biserica. A 70 săptămână este suspendată în timp și o ține în loc epoca bisericii. Când biserica este luată, intră din nou ceasul lui Dumnezeu, care a fost dat aici, odată cu Daniel, și cei șapte ani, care sunt ultimii ani a istoriei omului așa cum este el. Aici suntem noi. Ajungem la răpirea bisericii. Cât durează răpirea? Unii spun că se vor pregăti atunci. Știți, fraților, că pentru o nuntă înseamnă o pregătire. Face cineva o nuntă fără să pregătească, așa, o nuntă omenească. Și cine se pregătește cel mai mult? Se pregătește și mirele, dar mai mult decât mirele, cine se pregătește cel mai mult? Mirea asta și are grijă. Bine, nu trebuie să exagereze să-și ar ochii de la Hollywood. Dar e nunta ei. Și când ea știe că îi se apropie nunta, nu mai vorbești cu ea de școală, de fapt, de E normal. Până la un punct e normal, este o nuntă în viață. Dar dacă noi aici pe pământ facem o pregătire pentru nuntă, cu atât mai mult trebuie să fie ducomnicești, pentru că imaginea este anunții. Și Domnul Isus, înainte să plece, a folosit exact cuvintele acestea. Când a vorbit despre venirea lui înapoi, erau exact cuvintele pe care le avea într-o nuntă evreiască, mirele care se logodea cu mirea sa și pe urmă o lăsa și îi spunea că trebuie să-i pregătească un loc în casa tatălui lui, se pregătea locul acela și nunta avea loc imediat după ce locul era gata. Și Domnul folosește exact cuvintele unui logodnic din Israel pe care le adresa Miresei și anume În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fost așa v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Nu e timpul să detaliem, dar când se serba logodna, Mirele folosea exact cuvintele acestea și spunea Mirese, eu mă angajez de astăzi înainte, tu ești ca și mireasa mea. Erau ca și căsătoriți, numai că nu avea loc nunta, ci aveau loc o perioadă de logodnă, care dura maxim un an la evrei. Perioada aceasta de logodnă a bisericii este până în nunta bisericii. Iar Domnul folosește exact cuvintele acestea. Mă duc în casa tatălui și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Trebuie să fie o pregătire pentru răpirea bisericii. Iar răpirea bisericii este într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Unii au spus, răpirea bisericii este un mit. Nu este vorba de doctrina aceasta în Biblie. Nu găsești nicăieri. Nu, asta e total greșit. Și mai spun încă o dată, oamenii aceștia se rătăcesc pentru că nu cunosc scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Răpirea bisericii este una dintre doctrinele cele mai bine conturate în scriptură. Și unul dintre texte este acesta. Domnul Isus a spus, mă duc, vă pregătesc un loc, mă întorc și vă voi lua cu mine să fiți și voi împreună cu mine. Bineînțeles că nu s-a aplicat celor 12 ucenici, că Domnul nu s-a dus și a ridicat pe ei la cerul, ci se aplică bisericii în ansamblul ei. Și nu e doar locul acesta, mai sunt încă multe alte locuri, încă două sunt principale. 1 Corinteni, capitolul 15, 51. Iată, fraților, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, adică nu vom muri, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Cât durează răpirea? Într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Și cuvântul într-o clipeală din ochi presupune mai puțin decât o secundă. Atât durează momentul răpirii. Cât i-a luat lui Dumnezeu ca să-l ia pe Enoch? Mai spun unii, zice, nu e răpire în Scriptură. Dar este până și în Vechiul Testament au fost oameni răpiți. Și Enoch este o imagine a unui om răpit, luat de Dumnezeu și căruia trupul i-a fost schimbat. Că un trup, carnea și sânge, nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și el nu s-a dus cu trup de carne acolo. Iar alt exemplu și mai clar este Ilie al cărui trup era într-un car de foc. E clar că trupul lui a fost transformat într-un trup de slabă. 
Acesta este un loc, al doilea loc este 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 15. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Și atenție mare, când zice prin cuvântul Domnului, înseamnă că e cuvânt de la Dumnezeu, nu e vorba de opinia lui personal. Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduc și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Noi trebuie să știm textele astea. E lucru imediat următor care ni se va întâmpla. Dacă noi suntem pregătiți pentru lucrul ăsta, trebuie să ne pregătim. Fraților, vine nunta. Noi suntem aici la sfârșitul istoriei începutului durerilor și istoriei bisericii. Vine nunta. În timp ce noi căutăm să ne facem împărăția asta pe pământ, noi ar trebui de fapt să avem privirea îndreptată sus către cerul. Ne comportăm de parcă am mai avea la dispoziție încă 50 de ani pe fața pământului. Nu mai sunt 50 de ani. De fapt, părerea mea că e o foarte mică perioadă de timp înainte. Și mai este un text, deci am spus trei până acum. Al patrulea text de bază pentru doctrina asta, o doctrină se face cel puțin pe un text, știți, unii au sabatul și țin sabatul și nu au nici măcar un text în Noul Testament. Niciun text. Noi avem aici mai multe texte și noi nu știm de răpire. Deci diavol a reușit să ne ia din minte lucrul ăsta și să ne facă să credem că vom moșteni Pământul. Nu, noi suntem destinați să moștenim Cerul. Care e al patrulea text principal? 1 Ioan, capitolul 3. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ceea ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește, după cum El însuși este curat. Eu când m-am pocăit, când m-am întors în urmă cu 25 de ani, astea patru texte le învățasem pe din afară din primul an. Era nădejdea mea. Ce se întâmplă cu creștini? A aruncat diavolul așa o sămânță de somn peste biserica lui de nici nu mai știe de nădejdea ei, binecuvântată ei nădejde. Noi pentru asta trăim, noi trăim ca să ne întâmpinăm pe mire și de fapt vă anticipez din ce am să spun mâine. Numai cei care așteaptă și iubesc venirea Domnului vor pleca. Și care nici nu măcar nu se gândesc la ea să nu se aștepte că vor fi luați prin surprindere. E vorba de o mireasă care este îndrăgostită și care așteaptă și iubește venirea Lui. Nimeni nu poate să știe data și ziua. Vedeți pe internet și o să fie tot mai mulți care o să pună diferite date și nici n-a venit bine data de 23 și zici, stați liniștiți că ieși în 2018 și deja a făcut un video cu 2018. Iar am făcut câteva milioane de vizionări și le-a spus acolo pe înregistrare. Dacă vreți să vă dați zeciuiala pentru biserica online, vă punem un col la dispoziție, trimiteți-o online. Normal, pentru asta fac ei asta. Și o trebuie să ne trezim, este un duc de înșelat. Cei care pun date nu lucrează prin Duhul lui Dumnezeu. Și mai sunt și alții de felul lor. Cu toate acestea, măcar că nu știm data, răpirea bisericii este foarte aproape. Iar diavolul caută să discrediteze, să arunce o cortină de fum, să pună pe oameni să vorbească despre răpire ca să discrediteze ideea de răpire. Și cum? Fixând date. Și pe măsură ce se va întâmpla de mai multe ori secvența asta, că unii pun o dată și nu se întâmplă nimic și pun altă dată și nu se întâmplă nimic, vor fi tot mai puțini oameni care să aștepte răpirea, fiindcă ăsta e interesul celui rău. Ca biserica să fie ținută în adormire, să nu-l aștepte pe mire. Și prin urmare, foarte puțin să plece. Ei cred că vor mai avea o șansă în necaz, asta e foarte puțin probabil. Nu știm data aceasta. Două texte care spun despre faptul că nu știm. Matei 24, versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Am motive să cred că fiul deja știe. Dar observați, este o zi și este un ceas, nu un ceas fizic, ci este o oră. Este ora, aici este deja stabilit. Dumnezeu știe deja, știe când va intra numărul de plin al neamurilor, când va intra ultimul om în biserică și ceasul și ora lui sunt bine determinate ca și aici. Nu știm când va fi. Venirea Domnului poate să fie în orice moment. De asemenea, la capitolul următor, 25 cu 13, spune Vedeați dar căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Nu știm ziua, nu știm ceasul. De aceea este ca un examen pe care trebuie să fii pregătit să-l dai oricând. Nu știm despre ziua și ceasul acela. Ba mai mult însuși Domnul, de mai multe ori a spus asta, în faptele apostolilor îl întreabă ucenicii, în capitolul 1, versetul 7. În vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Tu vrei să așezi din nou pe Israel în vremea acum? Vrei să faci asta? Sau mai târziu? Și Domnul ce le răspunde? Nu le zice, observați, nici măcar nu le zice, va fi mai târziu. De fapt, ai în această biserică, eu descoper în mod special lui Pavel. Și nu avem timp să discutăm acum. El este cel care fixează doctrina și învățătura despre biserică. Nu este treaba voastră, spune el, să știți vremurile sau soroacele, pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Voi aveți nevoie de Duhul Sfânt, nu aveți nevoie să știți datele și nu aveți nevoie să știți orele. Bun, vine Domnul. 
Și biserica ar trebui să zică Maranata. Frații, la început, primii creștini, așa se salutau. Pentru că în ei era o nădejde, era o flacără aprinsă să se întâlnească cu Domnul. Ei trăiau cu Domnul în mijlocul lor și de-abia așteptau să fie în fața lui. Să se schimbe doar scenariul, dar ei deja trăiau cu Domnul. Ei trăiau, aveau părtășie, doar voiau să-l vadă. Apostolul Pavel spune, mai degrabă aș vrea să mă mut să fiu cu Domnul, dar pentru voi face să rămân în trup. Eu mi-aș dori mai degrabă să fiu cu Domnul. Cortul ăsta să fie îmbrăcat cu cortul celălalt. Ceea ce e putrezitor în mine să îmbrace neputrezire, erau cu ochii spre cer. Și le spune creștinul, voi gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Așa trăiau primii creștini. Și acum, dacă zici Maranata, vine Domnul să uite oameni și zice, să... Este satan așa atins scopul, să adormă biserică. Spune, stai liniștit. Dacă noi suntem oameni cu adevărat curați, asta nu e un lucru care să ne supere, asta e un lucru care să te facă să stai în sus de bucurie. Dacă tu ai o inimă curată, dacă tu îl iubești pe mire, dacă tu știi că în cugetul tău nu e nimic care să te condamne, nu e nimic care să te țină și ai toată inima deschisă, de-abia aștept să fii cu Domnul. Poți să-ți dea lumea asta cât ți-ar da să fie Viena, nu? Asta nu e nimic față de ce are Domnul Cerul. Și pe urmă, dragii mei, noi nu suntem pentru Cer, noi nu pentru Cer îl așteptăm pe Domnul, ci pentru El. Dacă într-adevăr îl iubim pe Domnul, dacă nu iubește cineva pe Domnul Isus Hristos, spunea Apostolul Pavel, să fie anatema, va fi anatema, adică va fi despărțit de Hristos. Dacă nu-l iubești, dacă e doar Dumnezeu de icoană despre care vorbești, vii la o biserică și spui Hristos, Isus Hristos, în numele lui Isus, bun, este o entitate pentru tine. Dacă nu e cel pe care îl iubești, care trăiești zi de zi, în fiecare ceas, nu la ora de rugăciune, ci tot timpul să fie inima îndrăgostită de el. Domnul vine. Iar cei care cu adevărat sunt creștini, după asta cunoști care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu, care îl iubesc pe Domnul, ei se bucură, ei când aud, vine Domnul, dintr-o dată li se luminează fața. Spun, da, Doamne, amin. Spune și Duhul și Mireasa zic, amin, vino, Doamne Isus. Așa zice Mireasa. Mireasa care e adevărată, Mireasa, nu cunoști după registru sau după firma care și-o pune sus, ci Mireasa adevărată o cunoști după asta, pentru că ea zice, da, vino, Doamne Isus, amin, vino, noi vrem să vii. Cum ne-a învățat Domnul Isus să ne rugăm? Vie împărăția ta, să vină împărăția ta, eu îmi doresc să vii tu, să vii tu, să fiu cu tine. Ăsta e creștinul adevărat. Restul este vorbărie, este religie. Au oamenii religii câte vrei. Nu face doi bani dacă nu-l iubești pe mine, dacă nu-l iubești pe Domnul. Și bineînțeles, trebuie să fii în curăție. N-ai cum să-l iubești pe Domnul cât timp te acuză cugetul tău. Nu ai cum. Nu-i dragoste adevărat. Tot timpul va fi ceva care te va apăsa. Și se vede pe față, se vede pe ochi. Așadar, Domnul poate să vină oricând. Ce lipsește ca să se întâmple? Nu știu dacă voi urmăriți semnele astea actualizării. Cum niciodată n-a avut anticristul la dispoziție posibilitatea de a controla populație? Cum are sens acum că nu vor putea să cumpere și să vândă fără să aibă un semn pe frunte sau pe mâna dreaptă? Știți de ce vor avea un semn pe frunte? Pentru că va fi o recunoaștere facială. Și trebuie să fie ceva foarte probabil, un chip implantabil, tatuabil undeva. Deci le vedem întâmplându-se sub ochii noștri și oamenii sunt ca și cum niciodată n-a venit Domnul. Durerile nașterii, vedem că sunt, știți câte furtuni tropicale și uragane sunt acum în desfășurare? Șapte deodată. Trei în Pacific și patru în Atlantic. Vă dați seama, este, deja e un scenariu apocaliptic. Nu e apocalipsa, o să fie după. Și o să fie mult mai grav. Dar este destul de grav încât să-i preocupe pe toți. Și ce spun ei cu asta? Doar nu o să spună că e începutul drelor. Ce spun că e? Călzirea globală. Normal, la toate au o soluție. Și după răpire vor avea o minciună. Ce vor zice? Că este, au trei variante. Fie că este modificarea conștiinței din New Age și am trecut într-o nouă dimensiune, fie a doua variantă că au venit extraterestri și au răpit, că asta fac extraterestri de obicei, și pot să facă, zice, arătarea satanei, cum se va face? Cu amăgire și tot felul de semne și puteri mincinoase. Și îi va înșela pe oameni. Pentru cine? Pentru cei care sunt pe care... Cine a plecat? Au plecat vreo trei și i-a luat extraterestri. Da, săraci de ei. I-au luat pe cei mai ticăloși. Noi e buni să te mai cinc. Pe răzvrătiți. Pe care se credeau mai sfinți. Foarte dur. Și a treia minciună, asta e și mai probabilă, că este un generator de particule la cern și acolo zice că deschid un portal către alt univers. Și am trecut printr-un portal în alt univers. Din momentul în care vine Domnul Isus pentru biserică și până începe a 70-a săptămână, aici poate să fie o perioadă de timp. Nu știm că nici perioada asta de timp nu este dată foarte clar. Ce va marca, de fapt, începutul săptămânii? Faptul că Anticristul va semna un legământ de pace între Israel și mulți, adică între țările arabe, și el îl va garanta. Eu nu cred că a doua zi după răpirea bisericii iese Anticristul și semnează tratatul de pace. Știți cum era în filmul ăsta Left Behind, făcut de Tim Lachey? Și acolo ce făcea în ziua aia părea Anticristul și semna deja tratatul de pace. Eu nu cred că va fi așa. 
cred că va fi un interval de timp, nu știu cât de mare intervalul ăsta, până când anticristul, care este împiedicat, știți ce îl împiedică să se descopere? Duhul Sfânt, biserica. Duhul Sfânt n-are cine... Zicea cineva, zice, altceva trebuie să-l împiedice. Nu mă, fraților, cine poate să-l împiedice pe anticrist? Numai cineva mai puternic decât el. Cine e mai puternic decât anticrist? Duhul Sfânt. Cine-i templul Duhului Sfânt? Biserica, adevărata biserică. Și spune, dar trebuie ca cel care îl împiedică să descopere să fie luat din calea lui. Și când va fi luat, atunci se va arăta acel nelegiuit. Și atunci el va semna, va garanta, de fapt nu el semnează, ci el garantează tratatul de pace. Poate îl face chiar aici la ONU City. Nu știm cine va fi anticristul și nu ne interesează. Nu trebuie să apară anticristul înainte de răpirea bisericii. Anticristul poate să fie în standby, să fie aici în viață, undeva în Europa, dar se va descoperi abia după răpirea bisericii. Ce îl împiedică să se descopere? Biserica. De aceea este foarte greșit să te uiți acum, să spui trebuie să-l vedem pe anticrist. Și asta e o amăgire a celui rău. Foarte probabil, după răpire și înainte de necaz, aici undeva, foarte probabil că se va produce războiul din Ezechiel 38-39. Este în vremea din urmă o invazie a popoarelor arabe conduse de Rusia împotriva lui Israel prin nord. Cine o conduce invazia? Gog. Conduce Gog invazia și încă două țări foarte puternice alături de Gog. Persia și Togarma, Turcia și Iran. Dragii mei, știți care e marea minune? Care, că la toate semnele astea se mai adaugă și acum Rusia este acolo și lângă Rusia cine este? Iranul are 45.000 de soldați. Și fabrică, au fabrici de rachete ca să meargă împotriva Israelului. Și rușii le-au pus protecție de jur împrejur antierian. Ei sunt aici și războiul este gata să întâmple. Nici asta nu-i trezește pe oameni. Nici asta. Faptul că acolo este Iranul cu Turcia, care ei nu se înțeleg sute de ani, și acum sunt împreună și vin peste Israel. Erdogan urăște din toată inima pe Israel. Ce să mai vorbim de Iran? Iran are ministerele, cum să acolo scrie, moartea Israelului. Vreți să distrugem Israelul de pe hartă. Și Rusia peste toate. Rusia care dă arme și în o parte și în cealaltă. Acum le-a vândut arme turcilor. Niciodată nu s-a întâmplat asta. Și ne arată foarte clar când se întâmplă asta. În vremea din urmă. În vremea din urmă. Adică aici undeva. Nu poate să fie în timpul necazului. De ce? Pentru că aici se semnează un tratat de pace. În prima jumătate e pace. În a doua jumătate Israel fuge. Când are loc război? Ori înainte de răpire, dacă suntem aici pe pământ o să strigăm tare de tot. Ori imediat după răpire, dar înainte de necazul ce mai. Și e scenariu foarte simplu. E scenariu foarte posibil. Are loc războiul, cade Rusia, cade Turcia, cade Persia și atunci ce trebuie să se facă după un mare război? Cu ce se încheie întotdeauna un mare război? Cu un tratat de pace. Un tratat de pace vine întotdeauna după un mare război. Nu? Și tratatul de pace va fi acesta între cine? Între părțile beligerante. Care sunt părțile? Israel pe de-o parte și țările arabe sau mulți. Se face un tratat de pace. Cine îl garantează? Nu mai garantează Rusia că e prăpădită deja și a fost dușmanul lui Israel. Cine e mai neutru și mai important? Uniunea Europeană. Imperiul Roman reconstruit și eu cred că nu vom fi aici pe pământ să vedem lucrurile astea. Iar războiul e foarte aproape să se întâmple. Înțelegeți? E chestiune de zile. El poate să se întâmple oricând. S-ar putea înainte de asta Israel să bombardeze Damascul, că amenința că vor bombarda Damascul și în Isaia 17 spune voi pune foc Damascului și va ajunge un morman de dărâmături. Spuneți și la alții, fraților, să se trezească, să pună mâna pe Scripturi, că noi suntem aici. Aici suntem noi. Puterile sunt acolo. Dacă se întâmplă un atac asupra Damascului, Damascul va fi redus la o grămadă de ruine. De ce știm că va fi război cu Damascul înainte de asta? Pentru că la toate puterile acelea arabe, cine lipsește? Este acolo și Iranul, și Turcia, și Libia, și Sudanul, Cuș, Put, în fine. Cine nu este acolo? Siria. De ce? Pentru că Siria s-a terminat cu ea înainte. Și acum unde e conflictul? În Siria. Unde are Hezbollah cele mai multe rachete? În Siria. Unde are Assad cele mai multe arme de distrugere în masă? Sub palatul lui. Și lucrurile sunt aici. Să dea Domnul să trezească cineva. Eu oricum o să fac asta tot timpul. O să spun cât pot de tare. Aici sunt vremurile. Aici trăim noi. Aici suntem noi. Treziți-vă, frații. Fiecare își face plan. Bun, noi trebuie să trăim viața noastră, ok? Trebuie să avem serviciile noastre, să avem grijă de copii, să mergem noi la servicii, copiii la școală. Dar atenție mare! Noi trebuie să avem mintea și inima și ochii îndreptați în sus, că Domnul vine. Și ce se întâmplă aici pe pământ ne arată clar că El vine. Și oamenii zic, da, să vină că sunt gata. Chiar ești gata? Chiar ești gata cu adevărat? Să nu fie peste mine o vină că n-am spus celor care au stat în fața mea sau care am ascultat pe internet că nu le-am spus destul de hotărât și destul de ferm că nu sunt gata. Și nu că nu mi-aș dori să dea Domnul să fie toți. De ce? Cu toți. E loc pentru toți. Oamenii sunt liniștiți. Ei își fac programele lor religioase. Nici prin cap nu le trece. Zic și ei așa. Vine Domnul. Da, vine Domnul. Nu, nu. Noi suntem aici. La un pas. 
Și s-ar putea să vină răpirea bisericii și programul să continue. Nebăgat în seamă. Nici nu se așa, a lipsit fratele. Unde e? Păi nu știu, m-au lipsit. Din România au plecat 3 milioane de români la muncă. Și nu se cunoaște. România merge înainte. La răpire nu vor pleca 3 milioane. Și țara merge înainte. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Omenirea va merge înainte, frate. Nu e ca scenariul apocaliptic că va fi așa de masiv încât câți vor pleca din Europa. Dacă se întâmplă acum și acum poate să întâmple. Și întrebarea nu câți vor pleca, întrebarea e dacă vom pleca noi. Bun, mergem la a 70-a săptămână. Are șapte ani. De ce? Pentru că e o săptămână. Nu are trei ani jumătate. E împărțită în două. Trei ani jumătate aici, trei ani jumătate aici. Asta e o săptămână. Când începe mânia lui Dumnezeu în săptămâna asta? De la început, din prima zi începe mânia. Pentru că e ziua de judecată, este a 70-a săptămână. Unde zice în Scriptură că începe mânia la jumătate? Unde zice? A, că începe cu Israelul. Ce se întâmplă de fapt la jumătate? Spune Daniel, capitolul 9, 27, că la jumătatea săptămânii anticristul va rupe tratatul de pace și va începe să prigonească pe Israel. Iar Dumnezeu, apropo de Apocalipsa 12, că atât de mare complicare acolo, și foarte simplu. Femeia este Israelul, că Israelul fuge în deșert și este adăpostit de Dumnezeu cât timp? 1260 de zile. Și mai zic de ce răpirea trebuie să fie aici, pentru că dacă ar fi în timpul necazului, nu ar mai fi ca un hoț și pe neașteptate. Fiindcă din momentul ăsta poți să numeri zilele. 1260 de zile până aici. De aici încolo, 1260 plus încă 30, 1290. Plus încă 45, 1335. Foarte simplu, din Daniel. Le arătăm cu zile. Cine e în necaz aici poate să le numere cu zile. Pentru că doar aici e perioada nedeterminată. De aici intră din nou ceasul lui Dumnezeu cu mare exactitate la zi. Când ești aici la începutul necazului, sper să nu fie nimeni, vei ști că ai 1260 de zile, plus încă 1290, plus încă 45. Și cine rabdă până la 1335, atunci vine Domnul. De fapt, în perioada asta este judecata și Domnul și așează împărăția. Cu zi îți dă ceasul lui Dumnezeu care a mers exact aici și aici va merge la fel de exact. Numai aici este o perioadă nedeterminată. Din multe motive nu are cum să fie răpirea în interiorul necazului, dar în primul rând pentru că, spune Domnul, va veni în ceasul pe care nu vă gândiți. Când eu, dacă aș fi aici pe pământ, l-aș vedea pe anticrist că a garantat tratatul de pace, aș spune la toți, mă fraților, avem 1260 de zile. Bum, s-a rupt legământul. Mai avem 1260. Se întâmplă Armagedonul, încă 30. Domnul curățește Ierusalimul, încă 45. Judecă națiunile. Și împărăția de de ani. Cât de simt. De aceea răpirea trebuie să fie înainte de cei șapte ani. Nici în interior pe aici, nici pe la jumătate și nici de cum la sfârșit. Bun. Dacă ne mai îngăduie Domnul să scriu în carte despre răpire. De ce? Răpirea trebuie să fie neapărat înainte de cei șapte ani. A, de ce aici perioada aceasta se numește necazul lui Iacov, necazul cel mare, partea asta de trei jumătate, pentru că e un mare necaz pentru Iacov, pentru Israel. Dar peste lumea întreagă este necaz șapte ani. De fapt, cei mai mulți dintre cercetătorii Scripturii spun că pecețile, judecata peceților, unde este? În prima jumătate, pentru că prima pecete care este? Capitolul 6. Anticristul, călare pe un cal alb. Ce face el? Tratatul de pace. Cu asta începe. Și din momentul ăla s-a rupt prima pecete. A venit anticristul, călare pe un cal alb, a făcut un tratat de pace. Deja e o judecată. Pentru că Domnul a spus, fiindcă am venit eu în numele lui Dumnezeu, nu m-ați primit, va veni altul în numele lui, pe acela îl veți primi. Și Israelul va primi pe anticrist timp de trei ani și jumătate. Deci anticristul va fi primit de Israel și va fi recunoscut drept Mesia lui Israel Până aici când își vor da seama, când se va așeza în templul lui Dumnezeu, se va da drept Dumnezeu, atunci își vor da seama că el n-are cum să fie Mesia și că este împotriva lui Mesia. Deci, dragii mei, judecata începe de aici. Am să citesc din aceste peceți. De asemenea, mai spunem că biserica nu este în cei șapte ani, pentru că ea nu este în Cartea Apocalipsa. Când începe săptămâna aceasta? Odată cu capitolul 6 din Apocalipsa. Când se termină? Odată cu capitolul 19. Ce apare în primele trei capitole de 19 ori, numele de biserică. Termenul de biserică, a eclezia, în greacă, a fost scris în greacă, este termenul de biserică. În aceeași carte, Apocalipsa, ce nu mai apare de la capitolul 4? Termenul de biserică, pentru că e timpul acesta de șapte ani. Și aici nu mai apare. Când mai apare? La sfârșitul celor șapte ani, mireasa mielului vine să o arăt. Și de unde venea mireasa mielului? Se cobora din ceruri. Normal, pentru că ea a plecat înainte de asta. Nu ai cum să pui aici biserică. Israel și cu biserica nu sunt în aceeași ecuație. Se exclud reciproc. Aici e Israel și aici nouă de săptămâni. Aici e biserica. De aici începe din nou Israel. Și Israel este în stand-by pentru că el a intrat în țara lui, se pregătește că imediat intră în cursă. Acum biserica este lumina neamurilor să ducă mântuirea până la marginea pământului. Ei vor fi lumina neamurilor și vor duce mântuirea 
până la marginea Pământului, când? În cei șapte ani. Citiți Apocalipsa. Este foarte simplu și este foarte logic prin lucrul lui Dumnezeu. Când a rupt mielul, pe cetea întâi s-a arătat un cal alb, cel ce ședea pe el avea un arc, i s-a dat o corună și a pornit biruitor ca să biruie. Pe de o parte face pace, pe de altă parte cei care nu îi se supun, el face război și îi supune prin forță. A doua pe cete. Când a rupt a doua pe cete, am auzit a doua făptură zicând, vină și vezi, s-a arătat un cal roșu. Cel ce ședea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ ca oamenii să se înjunghe unii pe alții și s-a dat o sabie mare. De ce? Pentru că anticrist îi supune prin forță pe cei care nu s-au supus de bunăvoie. Când a rupt cetea a treia, am auzit a treia făptură zicând vino și vezi, m-am uitat și că s-a arătat un cal negru, cel ce ședea pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi am auzit un glas care zicea o măsură de greu pentru un leu, trei măsuri de orice pentru un leu, dar să nu vadă de lemnul și vinul. Ce înseamnă asta? Criză financiară. America a depășit pragul de împrumut de 20 de trilioane. Se umflă, înțelegeți? Odată va exploda. De unde a luat America 20 de trilioane? De la cine? Da, și China de unde iar? Deci astea sunt lucruri artificial făcute. De ce? Pentru ca să vină aici criza aceasta financiară. Și oamenii din criza aceasta, cum ești dintr-o criză financiară? Primul lucru care trebuie să faci este să controlezi toți banii care curg prin economie. Să înlături total evaziunea fiscală, 100%. Cum poți face? Care e măsura prin care înlături evaziunea fiscală, 100%? Să dispară banii cash. Să fie totul virtual. În momentul când intră într-un sistem, acolo totul e controlat. Când își pune anticristul pe cete, aici, după criza asta economică. Asta va fi. El are nevoie de o criză economică majoră și oamenii vor fi dispuși la orice nu mai se iasă din criza aceea. Când e criza? La a treia pe cete. Când e a treia pe cete? La începutul necazului. Ce face anticristul aici? El își impune sistemul cashless, fără cash. Deja este în pregătire. Și în momentul acela se va înlătura evaziunea fiscală și toți oamenii vor fi bucuroși să-și vândă libertatea numai ca să iasă din criza financiară. Aici este când începe sistemul să fie implementat. Și va avea trei ani și jumătate până aici, când va fi absolut obligatoriu. Până aici va fi implementat. De fapt, se implementează de acum, ceea ce ne arată că noi suntem foarte aproape de tranziție. Și la trei ani și jumătate va fi absolut obligatoriu. A patra pe cete spune, vino și vezi, m-am uitat, s-a dat un cal gălbui. Cel ce se dea pe el se numea moartea și împreună cu el venea cuința morților. S-a dat putere peste a patra parte a pământului să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu felul pământului. La cincea pe cete sunt oamenii prigoniți pentru că vor fi unii care se vor întoarce la Domnul în aceeași perioadă când vor fi doi martori pe muntele templului și când va apărea și templul, apropo că parte din tratatul de pace va fi și reconstrucția templului. Spunea evreii că iau nevoie de șase luni ca să facă templul. Templul va fi aici, pe esplanada moscheilor și atunci, în perioada aceasta, este deja mânia lui Dumnezeu. Aici vor fi oameni care se vor întoarce la Domnul prin mărturia celor doi martori de la Ierusalim. Mărturia lor va face ca mulți oameni să întoarcă la Domnul. De aceea, la pecetea 5 a sunt martiri, pentru că anticristul nu va suporta asta. El este plin de mânie, fiindcă știe că are puțină vreme. El știe bine cronologia asta, pe care, din păcate, creștinii nu știu. Și la pecetea 6 s-a făcut un mare cu tremur de pământ. Ăsta e de peste 10 grade. Și mai e unul la sfârșit, când insulele nu și vor mai găsi locul. Dar aici se face un mare cu tremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, stelele au căzut pe pământ, cum caz mă când le vezi din pom, asta e o ploaie de meteoriți, cel mai probabil. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locul lor. Vă dați seama ce cu tremur? N-ai vrea să fie aici pe pământ când se vor întâmpla asta. Unii zic, mă voi pocăi în timpul necazului, dar s-ar putea să nu mai fi în viață în timpul necazului, pentru că aici mor foarte mulți oameni. Foarte mulți. A patra parte din pământ va fi afectată, iar aici tot pământul. Și spune împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robi și toți oamenii slobă s-au ascuns în pește și în stâncile munților. Este foarte clar că se împlinește Scriptura. Ce au oamenii bogați ai lumii acum? În ce investesc ei milioane? În buncăre. Nu e o poveste. Sunt mii de buncăre. Nici asta nu ne arată că suntem aproape. De ce își fac ei buncăre? Pentru că în mintea lor sunt astfel de scenarii apocaliptice. Pentru că satana știe ce va veni peste lumea asta și îi pregătește ca să-i amăgească. Mai mult se pregătesc necreștinii pentru apocalipsa decât se pregătesc creștinii pentru răpirea bisericii. Foarte trist. Ăștia își fac buncăre de milioane. Pentru cazul de meteoriți, pentru cazul de cutremure, de nu știu ce, vor intra acolo și vor zice că des peste noi și ascundeți în față celor ce șade pe scaun de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Ce e aici în perioada asta? Mânia, fraților. Nu de la trei ani și jumătate. Zice, nu, răpirea e aici înainte de mânie. Păi nu, mânia este de la început. Zic oamenii ăștia necredincioși, a venit ziua cea mare a mâniei mielului, cine poate sta în picioare? Deja suntem la pecetea 6, aici suntem în prima jumătate a necazului, foarte simplu. 
Bun, ce se întâmplă la jumătatea necazului? Rupe legământul cu Israel. Israel trebuie să fugă în Boțra, în Petra, în Iordania de astăzi. Dumnezeu apără, e Apocalipsa capitolul 12. Și după Apocalipsa capitolul 12, e Apocalipsa capitolul 13, când imediat ce cere anticristul, i-a făcut o imagine fiarei și a poruncit ca toți să se închină icoanei fiare. Cine nu se închină icoanei, va trebui să fie ucis și a făcut ca toți oamenii mari și mici să primească pe frunte și pe mâna dreaptă un semn și cine nu primește să nu poată să vândă, să nu poată să cumpere și pe urmă cine nu se supune va fi ucis. Ei, partea a doua, într-adevăr, e mult mai intensă decât prima parte, dar și prima parte e cu mânie. A doua parte este mult mai intensă. Ea este într-o creștere în intensitate, pentru că satana intră în panică, știe că mai are puțină vreme și vrea să-i nebunească pe cât mai mult. De ce face toată treaba asta? Este turbat de mânie și în Dumnezeu el nu poate lovi. Ce face satana? Vrea să distrugă cât mai mult din creația lui Dumnezeu, din om, pentru că știe că Dumnezeu iubește pe om. Și în mod indirect să distrugă, are ură pe om, pentru că are ură pe Dumnezeu, știe că Dumnezeu iubește pe om și el lovește în creația lui Dumnezeu ca să provoace durere în inima lui Dumnezeu. Și durerea în inima lui Dumnezeu este pentru fiecare suflet care se pierde. De aceea caută să-i distrugă, să-i ducă la moarte pe cât mai mulți și să-i ducă la înșelare. Partea fericită din toată istoria asta e că vor fi oameni care se vor întoarce la Dumnezeu. Dragii mei, Nimeni să nu se amăgească. Cei care se vor întoarce la Dumnezeu în timpul necazului, eu cred că vor fi cei care nu au stat în biserici creștine. Dar cei care au stat în biserici creștine spune altceva Scriptura, pentru că ei n-au primit dragostea adevărului să fie mântuiți. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Dacă stai în biserică și tu nu te întorci cu toată inima la Dumnezeu, tu trăiești în păcat, îți ții păcatul ascuns. Atenție mare, pentru cei care stau în biserică și își permit să trăiască în păcatele astea, nu mai e șansă. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Cui? La toată omenirea? Nu! Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul ăsta care se predică acum și pe care nu vor să-l creadă mulți, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit, de ce n-au crezut adevărul, au găsit plăcere în nelegiuire. Dacă tu găsești plăcere în nelegiuire și nu crezi adevărul, spune pentru oamenii aceștia, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire, să fie o sândiți. Arătarea lui, a anticristului, se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării pentru că n-au primit dragostea adevărului să fie mântuiți. Sunt oameni care au auzit Evanghelia și care au respins-o. Nu, eu n-am nevoie de ea, eu am nevoie doar de o religie, oricum ar fi bine. Dacă tu ai auzit Evanghelia și te-ai împietrit și ai găsit plăcere în nelegiuire, Îți place că păcatul e plăcut, nu? Îți dă satana, spune așa, crezi că îți dă să bei gaz, îți dă ceva ce nu-ți place, nu, îți dă ce îți place. Bogățiile plac, curvia place, lăcomia de avere place, a fi important, a fi vedetă place și asta e o sânda satanei. Cel care se mărește înaintea oamenilor, se înalță înaintea oamenilor, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Toate astea sunt de la cerul. Și dacă tu găsești plăceri în nelegiuire și nu primești adevărul, atunci vine o lucrare de rătăcire. Și foarte mulți, zice aici, ca să creadă o minciună, nu, ei deja cred minciuna. Știți care e minciuna care o cred majoritatea creștinilor? Că ei sunt bine și că vor pleca. Măcar că trebuie în toată bălăceala asta de păcat. Măcar că nu ești pregătit, nu știi că Domnul vine, nu te interesează asta, tu îți vezi de viața ta, îți vezi de lucruri ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Măcar că sunt toate semnele aici, nu vrei să te trezești, Dumnezeu te lasă, dar atenție, Dumnezeu nu se lasă să fie bazjocorit. Dacă tu te-ai numit creștin și ai trăit în felul ăsta, Dumnezeu nu se va lăsa bazjocorit. Ce seamănă omul va și se cera. În schimb, pentru cei care n-au auzit Evanghelia, Dumnezeu le mai dă o cercetare în timpul ăsta prin evangeliștii evrei, pentru că Israelul va fi lumina neamurilor și prin cei doi martori de la templu din Ierusalim. Atenție mare! Cei care sunt în biserică au mare răspundere, pentru că ei stau în fața cuvântului. Mare răspundere cei din față, mare răspundere cei dinăuntru. Nimeni nu va putea să dea vina unul pe altul. Bine, poate el nu te-a învățat, cel din față l-ai văzut că nu te învață. Du-te tu și caută. Ai scriptura, avem lumina, avem atâtea lucruri. Du-te tu și caută. Nu te interesează că Domnul vine? Nu te interesează să fii cu El? Tu trăiești în nepăsare? Vei crede o minciună. Știi care e minciuna? Când a plecat biserica, biserica e aici pe pământ, uite aici suntem toți, nu e nicio problemă, au plecat câțiva, ai minciună. Cine o vor crede primi? Cei din bisericile adormite. Eu sper să nu fie cazul nimănui. Și sper să fie cuvintele astea cuvinte de atenționare și de trezire. Cuvintele astea nu le prime, nu, în primul rând că nu le predică oamenii și în al doilea rând că nu le primesc. Și ce-mi pasă? Eu trebuie să spun adevărul. Păi Ieremia spunea așa, de 200 de oameni spuneau altfel. Bine, eu spun așa, pentru că așa stau lucrurile, frații. Să nu vă închipuiți că dacă Domnul vine astăzi, în seara asta sau duminică, când sunt oamenii la biserică, să nu închipuiți că bisericile se vor goli, pentru că oamenii trebuie vieți duble. Pentru că oamenii trebuie vieți amestecate cu păcatul. Nici prin cap nu le trece să-l iubească pe Domnul. Nici nu știu că vine Domnul. Nici nu știu, nici nu-l așteaptă, nici nu-l iubesc. 
Dacă vi se par cuvintele astea prea de tot, să știți că despre Domnul au spus unii, vorbirea este prea de tot și ne poate să o sufere. Chiar e prea de tot. Și este prea de tot pentru că așa e starea creștinătății de astăzi. Și este un strigăt al Duhului Sfânt care spune, biserica trezește și eu nu știu câți de aici se vor trezi, nu știu câți care vor asculta înregistrările, dar știu sigur că sunt unii care se trezesc. Și problema e că atunci când ei se trezesc, ceilalți încerc să zic, măi, dar tu ce ai, ce ai? Ai o frustrare? Tu ce ai de plângi? Chiar între creștini? Păi ăsta e normalul! O biserică care suspină și plânge de dor după mire, dar așa au fost, fraților. Dacă mergeți înapoi în istoria bisericii, chiar pentru costale baptiste, la începutul ei în România, acum 100 de ani, așa erau frații. Ei plângeau, spunea cineva, ziceau, Maranata, vină, Doamne, cu lacrimi noi. Așa se trăia creștinismul. Ăsta a fost creștinismul. Chiar în țara noastră așa a fost. Unde am ajuns noi? Păi normal, unde să ajungem? Unde ne-a dus lumea? Că ne-am luat de valul lumii, este un punct de meditație la adresa fiecăruia. Ce vei vrea să faci? Și pentru mine este un semnal de alarmă, eu trebuie să-l trag oriunde mă duc. Nu pas, eu n-am niciun nume de apărat, eu nu îmi construiesc un nume, nu mă interesează, nu am nicio organizație de apărat, nu am nimic de pierdut, eu trebuie să spun adevărul. Și spun cu toată dragostea, frate, dacă sunt cuvinte dure, să știți că nu sunt din judecată sau din critică, eu aș vrea ca tot să plece. Dar noi nu suntem gata, frate. Biserica nu este gata. Biserica nu e gata. Și nu vrea. Dă peste mâna lui Dumnezeu cuvântul ăsta. Dă-i peste mâna lui Dumnezeu care spune, trezește-te, este ceasul să vă treziți, vine Domnul. Nu, 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 nu ne place așa. Spunea cineva, biserica nu doarme, este în comă deja. Dacă ar fi în somn, s-ar fi trezit de mult. A intrat în comă, un om în comă, ce se face? A intrat în comă, de ce? Cu doctrine de astea ale prosperității. Ne simțim bine să avem, Dumnezeu ne binecuvintează. Ca și cum împărăția noastră e pe pământ, fraților, împărăția noastră e în ceruri. Dacă suntem cu adevărat creștini și asta de pe pământ nu valorează doi bani. Dacă ești cu adevărat creștin, cât au valorat pentru Domnul? Lucrurile de pe pământ, cât au valorat pentru el? Cât au valorat pentru Pavel, pentru Petru? S-au folosit de ele, da, dar cât aveau ei inima de asta? Nimic. Inima lor era în ceruri. Asta e creștinismul adevărat, restul e înșelare. A doua parte este și mai puternică și se încheie cu judecata. Aici la sfârșit are loc Armagedonul, pentru că satana, în nebunia lui, îi strânge pe oameni la luptă împotriva cui? Împotriva Domnului, dar ce să creadă ei că pot să se lupte cu Domnul? În fine, cert este că vor fi unii care vor supraviețui din ceea ce se vor pocăi și aici la sfârșit când vine Domnul, aici vine Domnul, întâi vine pe muntele măstinilor, se elibereze Ierusalimul de sub încercuire, îi ia pe cei din Boțra, Vine Armagedonul și aici este finalul necazului celui mare, la sfârșitul celor șapte ani, când Domnul leagă pe satana timp de o mie de ani. De ce sunt o mie de ani de împărăție? De aici începe împărăția care durează o mie de ani și care foarte frumoasă va fi și în care vom fi și noi. Vor fi oameni în trup, dar vor fi oameni schimbați cu trup de slabă. Și oamenii cu trup de slabă vor fi cei care vor fi biserică, pentru că Domnul se va întoarce împreună cu Sfinții Lui. Când vine pe muntele măsinilor, iată-l pe Domnul care vine împreună cu sfinții săi. Care sfinții săi? Cei care trăiesc astăzi în sfințenii. Aceștia sfinții. O mie de ani, zice, vor împărăți împreună cu el pe pământ. Și e o imagine despre asta. S-a mai întâmplat vreodată așa să fie cineva în trup de slabă și oameni și să interacționeze? Da. În cele 40 de zile, de la învierea Domnului până la înălțarea lui, el era în trup de slabă și stătea cu ucenicii care erau în trupuri Pământești. E o imagine a împărăției. Biserica în trupuri de slavă și oamenii care vor rămâne, cât de mulți vor rămâne după necaz, zice, voi face oamenii mai rari ca aurul din ofir. Cât aur din ofir este în lumea asta? Foarte puțin. Așa de rar vor fi oamenii, dar ei vor fi oameni care vor intra în trup dintre cei care s-au pocăit și care au scăpat de sub mânia anticristului. Foarte puțin, foarte puțin. Nu conta pe asta. Nu conta. Cred că vor fi națiuni întregi care vor fi distruse în timpul necazului. Națiuni întregi. Și vă spun și care cele care au fost antisemite, unde s-a vărsat sânge de evreu, pentru că aici se dă socoteală. E judecată din cer pe pământ și Domnul a spus așa, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Ce națiuni vor fi, vor avea cel mai mult de suferit? De unde s-a vărsat cel mai mult sânge de evreu? Aici, pe continentul Europei. Este o împărăție foarte frumoasă și vom trăi fiecare zi pământul nou. Pământul acesta oricum e frumos, dar pământul noit va fi cu totul deosebit și biserica în timpul împărăției va fi ca mireasa mielului și vor împărăți cu el, cei care înviază atunci vor împărăți cu el timp de o mie de ani. Noi vom avea, cum spune în Luca, primește și tu stăpânirea a cinci cetăți. Eu nu zic că slujirea e condiție, dar aici e vorba de o biserică care împărățește și o biserică care l-a iubit pe Domnul și i-a slujit. Asta e biserica adevărată. În China se întâmplă așa. În Iran se întâmplă așa. În țările arabe se întâmplă așa. Cu românii dau și ei jumate cu mamona, jumate cu Dumnezeu. Nu, 90% cu mamona și 10% cu Dumnezeu. Și ea 10% sale două ore de duminică la adunare. Atât. Și încă două ore vinere. Asta e tot. Și rest, da, avem noi pe ale noastre. 
Bun. Vor fi unii care vor ajunge aici în împărăție și va fi biserica care va domni împreună cu Domnul timp de o mie de ani, zi cu zi. Așa va fi și biserica. După cum am purtat chipul celui pământesc, adică al întâi lui Adam, vom purta și chipul celui ceresc, al celui de-al doilea Adam. Care e chipul celui ceresc? Trupul acesta de slavă cu care stă el înaintea Tatălui și cu același trup de slavă va veni pe pământ și noi în trupuri de slavă vom fi cu el. Timp de o mie de ani. La sfârșit, e satana dezlegat și înșală. De ce îi lasă Dumnezeu aici satana în un timp limitat la sfârșit? Pentru ca omul să nu fie ca un robot și să zică că nu au avut de ales. Dumnezeu întotdeauna dă capacitate de alegere și ca să poată alege omul, trebuie să fie și satana acolo. În momentul acesta, la sfârșitul celor o mie de ani, satana este aruncat definitiv în iazul cu foc și cu cioasă. Împreună cu el toți se produce judecata tuturor morților și începe un cer nou și un pământ nou. Aici este veșnicia. Veșnicia despre care nu știm prea mult. Astea sunt lucrurile care ne stau în față. Să le pierzi tu pe pentru două mizerii, pentru un gând murdar, pentru o privire necurată. Dumnezeu ți le dă gratis, dorește doar să-ți preda inima. Vrei să le pierzi sau vrei să ai parte de ele? Aici se joacă soarta, cea mai mare bătălie a cui e pentru sufletul omului. Suflet cu suflet. Și o mare bătălie spirituală, n-am cum să vă descriu. De ce parte ești tu în bătălia asta? Sau crezi că poți să rămâi neutru în apăsător? Dumnezeu a prelungit vremea asta. Dacă ar fi venit răpirea cu câțiva ani, foarte puțin ar fi plecat. În timpul ăsta s-au mai pocăit unii, s-au mai trezit unii. Și Dumnezeu a mai lungit încă un pic, dar nu o să lungească la infinit. Odată ceasul se va opri. Odată lucrurile vor intra în derulare, pentru că Dumnezeu nu poate să mintă. Cerul și pământul ăsta vor trece, cuvintele lui nu vor trece. Ce s-a împlinit până acum s-a împlinit ad literam. Ce rămâne de împlinit se va împlini tot ad literam. Nimic, nicio fărâmă din cuvântul lui Dumnezeu nu va cădea la pământ fără să împlinească. Tot ce a spus el, el va împlini. Și rămâne să se întâmple așa cum el a spus. Ce nădejde minunată avem. Cum aș dori să fie într-adevăr toți frații cu inima clocotind pentru mine. Dacă este vreo un gând sau dacă este vreo dorință mea, este să fie așa, într-adevăr, inima noastră să se aprindă de dragoste pentru mine. Să ardă dragostea asta în noi, tot ce e păcătos, tot ce e firesc, tot ce e murdar, orice vorbă, orice gând, orice privire, tot ce e necurat. Să ne pregătească Domnul să fim toți acolo. Dacă credeți că e un cuvânt de a arunca la spate, bun, fiecare să facă cu el ce vrea. Dacă credeți că e adevărat, atunci trebuie să luați o atitudine. Dar dacă credeți că ăsta e cuvântul și că lucrurile astea sunt adevărate și a simțit că Duhul lui Dumnezeu te-a cercetat, tu iau atitudine. Rezolvă ce ai de rezolvat. Între tine și Dumnezeu nu te... Du-te și rezolvă Mărturisește-ți lucrurile din viață. Rezolvă lucrurile pentru că examenul este foarte aproape să-l dăm. Și vrem ca toți să fim acolo. Domnul să ne ajute la asta. Amin.